ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് എല്ലാവർക്കും എൻ്റെ യൂട്യൂബ് ചാനലിലേക്ക് സ്വാഗതം അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇന്ന് ഇവിടെ ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത് നല്ല ടേസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ളൊരു ഡിഷാണ് മാസ് കറിയാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് ഇവിടെ ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ ഞങ്ങൾക്കത് ഞങ്ങളൊരു കസിൻ തന്നതാണ് അപ്പോൾ നമുക്കത് എങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കണമെന്ന് നോക്കാം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ ഒരു കഷ്ണം മാസ് എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഒരു കഷ്ണം ഇഞ്ചി ചതച്ചത് എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഒരു മീഡിയം സൈസ് തക്കാളിയുടെ പകുതി എടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഒരു കുറച്ച് കറിവേപ്പില പിന്നെ ഒരു ഏഴല്ല വെളുത്തുള്ളി അരിഞ്ഞ് വെച്ചിട്ടുണ്ട് പിന്നെ രണ്ട് പച്ചമുളക് നടുവേ കീറി എടുക്കാം പിന്നെ കുറച്ച് ഒരു പിടി തേങ്ങ ചിരകിയതും എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇതാണ് നമ്മൾ മാസ് നമ്മളെ മെയിൻ ഇൻഗ്രീഡിയൻ്റ് ആണത് അപ്പോൾ ഞാനത് ഫുള്ളായിട്ട് എടുക്കണില്ല ഇതിൻ്റെ ഒരു പകുതിയിൽ കൂടുതൽ എടുക്കണുള്ളൂ അപ്പോൾ നമുക്കിതൊന്ന് ചതച്ചിട്ട് ചെറിയ ചെറിയ പീസാക്കി എടുക്കാം ചെറിയ പീസായിട്ട് വേണമെങ്കിൽ നമുക്കിത് മിക്സഡ് ജാറിലിട്ടിട്ടൊന്ന് ക്രഷ് ചെയ്തെടുത്താലും കുഴപ്പമില്ല ഇനി ഇതൊരു പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് വെള്ളത്തിലിട്ട് സോക്ക് ചെയ്ത് വെക്കണം ആ ടൈമിൽ നമുക്ക് കറിക്കായിട്ടുള്ള അരപ്പ് തയ്യാറാക്കാം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ എടുത്ത് വെച്ചേക്കുന്ന തേങ്ങ നല്ല പേസ്റ്റ് രൂപത്തിലായിട്ട് അടിച്ചെടുക്കണം നന്നായി അടിയണം അതിനുശേഷം നമുക്കൊരു ചട്ടി വെച്ചുകൊടുക്കാം അപ്പം ഈ ചട്ടി നന്നായി ചൂടായി വരുമ്പോൾ നമുക്കിതിലോട്ട് ഒരു മൂന്ന് ടേബിൾ സ്പൂൺ വെളിച്ചെണ്ണ ഇപ്പോൾ ഞാൻ ഇവിടെ ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി വെളിച്ചെണ്ണ നന്നായി ചൂടായി വരുമ്പോൾ നമുക്ക് ഈ ചട്ടിയുടെ എല്ലാ ഭാഗത്തോട്ടൊന്ന് ആക്കി കൊടുക്കാം അതിനുശേഷം നമ്മൾ എടുത്ത് വെച്ചേക്കുന്ന ആ പച്ചമുളക് ഈ വെളിച്ചെണ്ണയിലോട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കാം അപ്പം നമ്മൾ ആദ്യം തന്നെ പച്ചമുളക് ഇട്ട് കൊടുക്കണം അപ്പം നമ്മൾ ആ വെളിച്ചെണ്ണക്ക് ഒരു പ്രത്യേക ഫ്ലേവർ കിട്ടും ഇതൊന്നും ചെറുതായി വഴന്ന് വരുമ്പോൾ നമ്മൾ ചതച്ച് വെച്ചേക്കുന്ന ആ ഇഞ്ചി ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇനി ഇത് രണ്ടും കൂടെ ഒന്ന് ചെറുതായി ഒന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കാം അതിനുശേഷം നമ്മൾ അരിഞ്ഞ് വെച്ചേക്കുന്ന ഉള്ളി ഇട്ടുകൊടുക്കുക ഉള്ളിയുടെ ഒരു മുക്കാൽ ഭാഗം ഇട്ടാൽ മതി കുറച്ച് നമുക്ക് ലാസ്റ്റ് കറി താളിക്കാനായിട്ട് ആവശ്യമുണ്ട് അപ്പോൾ ഒരു മുക്കാൽ ഭാഗം ഉള്ളി ഇട്ട് കൊടുക്കാം പിന്നെ ഒരു കുറച്ച് കറിവേപ്പിൽ ഇട്ട് കൊടുക്കാം പിന്നെ നേരത്തെ അരിഞ്ഞ് വെച്ചേക്കുന്ന തക്കാളിയും ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇനി ഇത് നന്നായി വഴന്ന് വരണം അതിനുശേഷം ഇതിലോട്ട് ഒരു കാൽ ടീസ്പൂൺ ഉപ്പാണ് ഞാൻ ഇപ്പോൾ ഇവിടെ ഇട്ട് കൊടുത്തേക്കണത് പിന്നെ ഇതിലോട്ട് ഒരു കാൽ ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഇട്ട് കൊടുക്കാം പിന്നെ ഒരു ഒന്നര ടീസ്പൂൺ മുളക് പൊടി ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇനി ഈ പൊടികളുടെ പച്ചമണം മാറുന്നത് വരെ നമുക്ക് നന്നായി ഒന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കാം അതിനുശേഷം നമ്മൾ സോക്ക് ചെയ്ത് വെച്ചേക്കുന്ന ആ മീൻ ഇതിലോട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ മീൻ്റെ ആ വെള്ളമൊക്കെ കളഞ്ഞതിന് ശേഷം നമുക്ക് മീൻ മാത്രം ഇട്ട് കൊടുത്താൽ മതി ഇനി ഇത് നന്നായി ഒന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കണം അപ്പോൾ ഈ കറിയിലോട്ട് നമുക്ക് അധികം മസാലയുടെ ആവശ്യമില്ല കുറച്ച് മസാല മതിയാവും അല്ലാണ്ട് മസാല ആയാലും നമുക്ക് കറിക്ക് വലിയ ടേസ്റ്റ് ഒന്നും ഉണ്ടാവില്ല പിന്നെ ഇതിലോട്ട് കുറച്ച് വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കണം അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ നല്ല ചൂടുള്ള വെള്ളം ഒന്ന് ഒഴിച്ചു കൊടുത്തേക്കണത് ഇത് നന്നായി മിക്സ് ചെയ്തതിന് ശേഷം നമുക്ക് അടച്ച് വെച്ച് വേവിക്കണം അപ്പോൾ ഇതിലോട്ട് ഒരു കഷ്ണം പുളി ഇട്ട് കൊടുക്കാണ്ട് അപ്പോൾ എൻ്റെ പുളി നല്ല നല്ല പുളി ഉള്ളത് കാരണം ഞാൻ ഒരു കഷ്ണം ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുള്ളൂ അപ്പോൾ ഇത് ഓരോരുത്തരുടെ പുളിയുടെ ഇതനുസരിച്ച് നമുക്ക് കൂട്ടിൻ കുറച്ചൊക്കെ ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇതൊരു പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് നേരം നമുക്കിതൊന്ന് ലോ ഫ്ലെയിമിൽ ഇട്ടിട്ട് വേണം വേവിച്ചെടുക്കാനായിട്ട് അപ്പോൾ ഞാൻ കുറച്ച് വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ടുള്ളൂ അപ്പോൾ വെള്ളം വറ്റി വരുന്നതിനനുസരിച്ച് നമുക്ക് ചൂട് വെള്ളം കുറച്ച് കുറച്ചായിട്ട് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ഒരു പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് നേരം നമുക്ക് ഈ മീനൊക്കെ നന്നായി ഒന്ന് ഈ മസാലയെ കടന്ന് ഒന്ന് വഴന്ന് വരാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഇങ്ങനെ വേവിച്ചെടുക്കണത് അതിനുശേഷം നമ്മൾ അരച്ച് വെച്ചേക്കുന്ന ആ തേങ്ങ അതിലോട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇനി ഇത് നന്നായി മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കണം നന്നായി മിക്സ് ചെയ്തെടുത്തതിന് ശേഷം നമുക്കിതൊന്ന് തള വരണം 
അപ്പൊ നമുക്കിത് തിളച്ചു വന്നാൽ നമുക്ക് ഫ്ലെയിം ഓഫ് ചെയ്യാം പിന്നെ നമുക്ക് ഈ കറി ഒന്ന് താളിച്ചെടുക്കണം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു പാൻ വെച്ച് കൊടുക്കുക അപ്പൊ പാൻ ചൂടായി വരുമ്പോൾ ഇതിലോട്ട് ഒരു ഒന്നര ടേബിൾ സ്പൂൺ വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക അപ്പൊ നമുക്കിത് വഴറ്റിയെടുക്കാൻ ആവശ്യത്തിനായിട്ടുള്ള വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുത്താൽ മതി പിന്നെ ഇതിലോട്ട് നമ്മൾ നേരത്തെ എടുത്ത് വെച്ചേക്കുന്ന ഉള്ളി ഇട്ടെടുക്കാം ഇനി ഉള്ളി നന്നായി വഴറ്റെടുക്കണം ഇയാളുടെ പച്ചമണമൊക്കെ മാറി നന്നായി ഒന്ന് വഴന്ന് വരുന്നവരെ നമുക്ക് വഴറ്റെടുക്കാം അപ്പോൾ ഇത് ലോ ഫ്ലെയിമിൽ ഇട്ടിട്ടാണ് ചെയ്തെടുക്കാനായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ഉള്ളി പെട്ടെന്ന് കരിഞ്ഞു പോകും അപ്പോൾ ഇത് നന്നായി വഴന്ന് വരുമ്പോൾ നമുക്ക് ഫ്ലെയിം ഓഫ് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഇതിലോട്ട് കുറച്ച് കറിവേപ്പില ഇട്ടുകൊടുക്കാം പിന്നെ ഒരു കാൽ ടീസ്പൂൺ മുളക് പൊടി ഇട്ടുകൊടുക്കുക പിന്നെ ഇത് നന്നായി മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് നമ്മൾ കറിയിലോട്ട് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം അപ്പോൾ ഫ്ലോ ഫ്ലെയിം ഓഫ് ചെയ്തതിന് ശേഷം വേണം പൊടിയൊക്കെ ഇട്ട് കൊടുക്കാനായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ പൊടിയൊക്കെ കരിഞ്ഞു പോകും അപ്പോൾ നമ്മൾ കറി ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് നല്ല ടേസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കറിയാണ് പിന്നെ വെറൈറ്റി ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഡിഷുമാണിത് എല്ലാവരും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം പിന്നെ ഇത് നമുക്ക് ചോറിൻ്റെ കൂടെ കഴിക്കാനും ടേസ്റ്റ് ആണ് പിന്നെ പത്തിരിയുടെ കൂടെയും ചപ്പാത്തി ദോശയുടെ കൂടെ ഒക്കെ നമുക്ക് കഴിക്കാൻ പറ്റും നല്ല ടേസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കറിയാണിത് അപ്പൊ എൻ്റെ ഈ ചാനൽ ആദ്യമായിട്ട് കാണുന്നവരാണെങ്കിൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക അതിൻ്റെ അടുത്ത് ഒരു കുഞ്ഞ് ബെല്ലൈക്ക് ഉണ്ടാവും അതും കൂടെ ഒന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്തിട്ട് അതിൽ ഓൾ സെലക്ട് ചെയ്യുക അപ്പൊ ഞാൻ ഇടുന്ന എല്ലാ വീഡിയോസിന്റെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കുന്നതായിരിക്കും പിന്നെ എൻ്റെ ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക